ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಾಯಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಹಳೆ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಫೈವ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈವ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಎನಿ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ monetary benefits you receive for the services rendered okay na nimage yavudadru monetary benefit bartta iddu aa monetary benefit ge neevu yavude reetiyagirthakkanta seveyanna kottidde adalli obba innoba vyaktige athava innondo institution ge naavu adanna salary anta helti andre salary anta anuskolbekandre illi one important ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಲೇಬೇಕು ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀನು ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರು ಟೆಂಪರರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿದ್ರು ಆಗಿರು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರು ಯಾವ ತರದ್ದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇಂದ ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಹ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ರು ಯಾಕಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಈ ತರ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಫೈನ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆಫ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿ ಭಾವನ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ನ ಕಂಡು ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಇಂದ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಏಯ್ ನೀನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲ ಬಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ರು ಓಕೆನಾ ರಕ್ಷಿತ್ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳಮ್ಮ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ಈಗ
ಮೂವತ್ತು ಜನ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಕಾವು ಕಾಯ್ತೀವಿ ಯಾರು ಕಾಪಿ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಆ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡೋದು ನಾನು ಯಾರು ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಲೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೂ ನನಗೂ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡೋ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆದ್ರು ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಓದಿದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಐನೂರು ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮುನ್ನೂರು ನಾನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟಿ ಎ ಡಿ ಎ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿಗೆ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡುಗಳು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನೂರು ಜನಕ್ಕೋ ಇನ್ನೂರು ಜನಕ್ಕೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹುಡುಗರು ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಒಂದ್ಸೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಗೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಡೋದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅದನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಂತಹ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಐಟಮ್ಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸೇರಿಸಿ ಟೋಟಲ್ ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಂದ ಥರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ವರೆಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು What is the salary? Salary, and it includes includes all these ten items. All these these items. items. items? What are those ten items? And it is basic salary. Now, basic salary ನಾವು ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ವಾಟರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕ್ಲಾದಿಂಗ್ ಹೌದಾ ಫುಡ್ ಕ್ಲಾದಿಂಗ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಟೆಂತ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋನಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರ
ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಗಳಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬೋನಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಸ್ಟ್ರಿಂಜಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವರು ಬರೀ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನನಗೆ 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 ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತಾರ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ನೋಡಿ ಕಮಿಷನ್ ಯಾರ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದು ಕಮಿಷನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಯಾರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಬಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಮಿಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ನ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ರೀಜನಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈವನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಿದು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಾಕಿ ಅರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬಾಕಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಲಾಭ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಯಾಲರಿ ನ ಬಂದಿತ್ತ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳದ್ದು ಹೋದ ವರ್ಷದ್ದು ಎರಡು ತಿಂಗಳದ್ದು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳದ್ದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನೇನೋ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ ಹೌದಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಿ ಗಾಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ಸರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಜನತೆಗೆ
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲರಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಜೊತೆ ಇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಬಡಿ ಮಗು ಓಕೆನಾ ಸಿಟಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಓಟಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏಟ್ ಟಾರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದಾ ಆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಟಾರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಮೂಲಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒನ್ ಅವರ್ಗೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಗದಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮ್ಯಾಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೈಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅವನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗ ಅಥವಾ ಅವನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಕ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಕ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಬಿ ಎಲ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಆ ಬಿ ಎಲ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟವೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಎಕರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟವೆ ಮನೆ ಫ್ರೀ ಹೌದಾ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ ಫ್ರೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫ್ರೀ ಹೌದಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಫ್ರೀ ಮನೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಕೆ ಸಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪರ್ಕ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲೀವ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು
ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಮೂವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೋ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಕಂಪನಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಯು ವಿಥೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ನೋಟೀಸ್ ಯು ಕೆನ್ ಗೋ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪೀಸ್ ಹೌದಾ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿನೇ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನೇನು ಬಂತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದ್ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ರೈಟ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎನ್ವಲ್ ಅಪ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಚೆಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ನಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸೊ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರಾನೇ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ತಗೋತೀವಿ ಹೌದಾ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಚುಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅರ್ನ್ ಲೀವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಫಿಗಾಟಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಬರೋ ಅಂತದ್ದು ನಾ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಫಿಗಾಟಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್